Приветствую зрителей моего канала. Сегодня будет распаковкой одного пакета. Здесь находятся два манекена, которые я купил на Алиэкспресс по заказу моей дочки. Она работает 2D-художником в минском офисе студии APM2, который разрабатывает различные игровые предложения для ваших гаджетов. Популярные игры созданы этой студией в кооперации с белорусским блогером Владом Бумагой и его YouTube-каналом А4. Данный пакет задекларировали в 10 долларов, доставили через Эстонию в Беларусь за 27 дней со свежим трек-номером. Давайте смотреть. Качественно запаковано все вот такой надувной матрас. Два манекена, потому что здесь фигурка женская и мужская. Кстати, реальный производитель данных манекенов компании Bodycan Dolls, по-моему, японская фирма, есть сайт, где можно также приобрести эти фигурки, но там они значительно дороже, чем на Алиэкспресс. И я предполагаю, что именно на Алиэкспресс продаются их подделки. Но, может, я ошибаюсь. В этой коробке манекен мужчины, соответственно, здесь указано. Продается на Алиэкспресс за 17 долларов, и лот называется A. А здесь фигурка женщины за 13 долларов, и лот назывался F. Сейчас в магазине доступны 6 разных лотов в сером и черном цветах. Есть еще, видел модельки в бежевом цвете. Так вот, на этом сайте Body Can Dolls, который я упоминал выше, данная фигурка женщины продается за 40 долларов, то есть 3 раза дороже, чем на Алиэкспресс. На упаковке проиллюстрировал логотип японской компании игрушек и видеоигр Bandai, также других магазинов аниме фигурок. И, возможно, указано количество элементов 30 штук, но это мы еще проверим. Вот такие две коробочки из тонкого картона. Кстати, женский манекен, почему-то коробка у него потоньше. И она как бы визуально чуть-чуть отличается. Одну распакую. Какую? Женскую, конечно. Я ж мужчина, мне интересно, как устроена женщина. Да, здесь все. В комплекте имеется картонка с сеткой. Я предполагаю, что она нужна для рисования по клеткам. Но, возможно, я ошибаюсь. Хотя, кто знает, поясните в комментариях, кто разбирается. Вся комплектация проиллюстрирована на отдельном листе, но ну, а также порядок сборки. Ну а в этой книжке пошагово проиллюстрирован порядок работы с манекенами и создание рисунка. Ну а в конце цветовые варианты фигурок. Как я и говорил, черное, бежевое и серое. Ну а весь набор уложен в блистер. Вот в принципе весь набор. Тут количество элементов, наверное, даже превышает 30, ну что-то около того. Если вот считать каждый элемент вот этой поддержки кронштейна отдельно, тогда более 30. Присутствует женская фигурка в сборе высотой 13 сантиметров, которая имеет множество подвижных шарнирных сочленений, позволяющих легко придавать нужную позу. Есть вот такая вот коробка из прозрачного акрила, в которой можно хранить все элементы. Коробка также выполняет роль подставки. И в помощь ей имеется гибкий вот такой кронштейн, который нужно еще собрать. Он используется уже для поддержки фигурки в различных позах. Далее несколько вариантов кистей рук, а также еще вот такие гаджеты, смартфон, стилус, крышка и клавиатура ноутбука, планшет, телефон-раскладушка и кроме того оружие, пистолет и катана. Ладно, откроем мужской комплект. Так, комплектация подобная. Аналогично есть вот такая клетчатая картонка, есть листочек со схемой и комплектацией полной. Кстати, видите, можно с помощью комплектных вот таких ножек использовать вот эту коробку в качестве стола. Есть большие и маленькие ножки. А, увеличить их можно. Да, соответственно, здесь крупные такие ножки высокие и вот эти вот маленькие. Ну, полные комплектации. Сразу, кстати, комплектации посмотрим получше. Здесь меч, щит, также есть посуда, чашка, стак, какой-то стакан и кружка, тарелка, какие-то ручки не знаю для чего но вот ручки есть какие-то так как я сказал ножки и в принципе какая-то вилка или совочек имеется конечно же другая немножко иллюстрированная такая книжка в принципе этапы подготовки и создания рисунка также здесь проиллюстрированы Сама коробочка аналогичная. Здесь так же, как и в той, есть три позиции для установки вот этой мачты крепления. Есть два варианта фиксации. Просто обхватываем и также поддержка снизу. Вот эти вот части переставляются тогда. Практически аналогичная, только вот с этой поддержкой снизу, как бы между ног. Вся она вращается, какое хочешь положение. Достаточно высокая такая. В эту комплектацию добавлены еще две ноги. Руки скрещенные. 
на груди. Вот такие вот ладони со скрещенными пальцами. Здесь со скрещенной сжатые просто ладони и в рукопожатии. Ну и, конечно же, различные варианты кистей. Фигурка мужчины покрупнее высотой уже 15 сантиметров. Ну а для сравнения женский и мужской манекен рядом. У обоих манекенов сгибается и вращается туловище, то есть грудь движется относительно пресса. Все сочленения поворачиваются, стопа сгибается в двух направлениях, может даже косолапить и гнуться даже пальцы стопы. В наборе есть кисти рук, открытые, сжатые в кулак для удержания чего-либо. В общем, разные варианты. Но чтобы выставить реальную позу, потребуется воображение и навыки скульптора. Можно выставить разные позы. Такую. Такую. Вот такую. Почему бы и да? Здесь я попытался сделать позу Ван Дамма, но фигурка в таком положении крайне неустойчива. Пришлось стопы засунуть прямо в форточки. С трудом сочленения эти выдимаются, но можно поставить вот эту ногу. Таким вот образом он как бы сидит. Изымается вот эта рука, но очень все туго. Не так это легко сделать. Можно вставить сюда скрещенные руки, но цвет, я уже замечаю, что отличается. Сама фигурка темнее. В общем, профессиональным художникам удобно пользоваться такими фигурками, чтобы придавать им разные позы и затем срисовывать. Ссылки на манекены в описании. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и встретимся здесь же. Пока, до встречи!